augmenter tes performances en jeu en termes de FPS ou de latence, c'est possible et c'est faisable de différentes manières. Que ce soit une optimisation du PC comme je t'ai montré tout au long de mes vidéos et dans mon dossier d'optimisation Windows Ultime, ou l'optimisation directement en jeu, donc avec les réglages graphiques, baisser les ombres, etc. J'avais d'ailleurs fait aussi une vidéo, dispo également dans mon dossier d'opti. Mais là, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est comment optimiser ton launcher. Donc par exemple, et plus particulièrement dans cette vidéo, optimiser Steam. Là, je te fais une vidéo complète sur Steam, mais une prochaine vidéo arrivera avec tous les autres launchers en une seule vidéo. Mais je préférais prendre plus de temps sur Steam, donc je l'ai fait à part. Donc on passe tout de suite à la configuration et à l'optimisation de Steam. Évidemment, juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, générique Je te le précise dans le doute, mais évidemment, il va falloir installer Steam pour pouvoir le configurer. Après que tu aies des jeux installés ou pas, il n'y a pas vraiment d'importance. Seul conseil que je peux vraiment te donner, qui est vraiment très important, c'est de suivre toute la vidéo, non pas pour le watch time, mais pour des infos quand même plutôt intéressantes et importantes. Donc dans un premier temps, évidemment, je te laisse ouvrir Steam. Donc sur ton PC, tu ouvres Steam, ça dépend de là où tu l'as mis. Et ensuite, sache qu'on va faire les paramètres un par un. Donc pour aller dans les paramètres justement, tu vas cliquer sur le logo Steam, paramètres, et là on va les faire bien un par un, donc catégorie par catégorie, avec petite explication évidemment à chaque fois. Alors dans contact et chat, tu vas désactiver les avatars et les cadres d'avatars animés, ça fait des animations en moins à charger sur Steam, donc évidemment ça fait gagner un peu de perf. Le reste ça va être plutôt de la personnalisation, donc tu peux jeter un oeil si tu veux, mais ça fait pas vraiment gagner des perfs. Se souvenir de mes chats ouverts, et eh bien ça je te conseille de le désactiver, sinon à chaque fois que tu vas ouvrir Steam, ça va te réouvrir tes chats ça fait un truc à charger en plus, ça fait gagner un peu de temps et un peu de performance également. Vérification orthographique aussi, bon c'est super super léger, là c'est vraiment du grappillage, mais si tu ne t'en sers pas, autant le désactiver. Désactiver les effets de salle animés, bah, je te conseille de le désactiver effectivement, donc tu actives pour désactiver. Comme ça, tu auras des animations encore en moins. Ça fait toujours euh, des petites économies de perf. Ensuite, on va aller dans notifications. Et là, bah, ça va être de la personnalisation, mais également un gain de perf. Parce que mine de rien, des petits affichages en moins, ça fait toujours un truc à charger pour le PC. Donc moi, dans l'idée, je décoche tout parce que je ne veux rien recevoir. Dans tous les cas, mes notifications sont bloquées par Windows. C'est un réglage que j'ai fait. Mais voilà, si toi, tu n'as pas fait ce réglage, eh bien, tu peux tout désactiver ici. Tu peux également mettre jamais dans faire clignoter la fenêtre. En fait, c'est la fenêtre, tu sais, qui clignote en orange en dessous. Ça, tu peux le désactiver. En vrai, ça sert pas à grand chose. Bon, il y en a qui aiment bien, mais dans 90% du temps, tu vas le désactiver. Ensuite, dans interface, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, la langue du client, bon, tu la mets dans ta langue. Format 24 heures, je te conseille de le mettre, c'est toujours mieux. Évidemment, ne pas mettre de bêta Steam, parce que tu risques d'avoir plus de bugs, plus de baisse de performance, etc. Page de démarrage, je te conseille de mettre bibliothèque pour que ça évite de charger tout le magasin avec toutes les offres, etc. Ça fait gagner des perfs, évidemment. Échelonner le texte et les icônes selon les paramètres de l'écran, ça, ça va être plutôt pas mal, mais ça va prendre aussi un peu de perf. Donc là, par contre, ça va changer un peu du design. Ça peut être moins agréable à regarder et à utiliser, donc ça tu peux le désactiver, essayer ou remettre comme c'était après. Évidemment, désactiver le lancement automatique de Steam au démarrage de l'ordinateur, ça c'est obligatoire. Choisir le compte à utiliser, bah on s'en fout parce que bah si t'as qu'un compte, on s'en fout. Le mode Big Pictures est très bien quand tu utilises qu'une manette et que tu veux un peu une simulation console sur ton PC, sinon bah désactive-le. Défilement fluide, ça tu vas le désactiver pour économiser des perfs. Le rendu accéléré par GPU et le décodage vidéo matériel, c'est quand même un gros plus parce que ça va plutôt utiliser le GPU que le processeur. Si tu vois que ton processeur est quasiment au repos en jeu, bah tu peux plutôt mettre sur le processeur, parce que le processeur du coup va travailler un peu plus, mais il a de quoi travailler plus. Ou alors si tu vois que ton GPU il a un peu de marge, tu peux le laisser sur le GPU, et en soi ça bouffera un peu de GPU, mais c'est pas non plus énorme. Désactiver tout ce qui est bah, notification encore une fois, donc là il va informer des, des nouveaux jeux, etc. C'est le petit pop-up qui apparaît au début, donc ça évidemment je te conseille de le désactiver. Ensuite dans bibliothèque, je te conseille de mettre le mode faible bande passante, même si tu n'as pas une faible bande passante. Tout simplement parce que ce mode bah, réduit l'utilisation de la bande passante en désactivant des fonctionnalités comme le chargement automatique des contenus de la communauté. Les contenus de communauté, ça peut être plein de choses en général. L'exemple le plus concret, ça peut être des modes ou des maps pour CSGO, pour Rocket League quand il était sur Steam, etc. Ça va être ce genre de choses qui vont pas se charger automatiquement, ce qui est quand même plutôt pas mal pour économiser, là pour le coup, de la bande passante. Évidemment, activer le mode basse performance, même si tu n'as pas de basse performance, parce que ça améliore la bibliothèque en désactivant des effets, des transitions, etc. Désactiver le contenu de la communauté, bah encore une fois, ça empêche le chargement automatique des contenus de la communauté. Icône de jeu à gauche, bon bah là, en soi, ça va changer pas grand chose en fait, c'est plutôt du design. Et le dernier, on s'en fout. Ensuite, dans téléchargement, région de téléchargement, là, tu vas mettre la région qui est la plus proche de chez toi. Alors ça, c'est en théorie, mais en pratique, c'est pas du tout ça. En pratique, par exemple, je suis à Grenoble, donc le plus près, c'est Marseille. Mais en fait, avec Paris, j'ai une meilleure bande passante. Et encore, ça dépend des fois, donc c'est pour ça qu'en vrai, laisser sur le choix par défaut, c'est pas plus mal. Après, si tu veux tester, par exemple, de mettre bah, Marseille si t'étais sur Paris, ou inversement, 
tu peux, tu compares et tu vois ce qui marche le mieux chez toi. Moi, je sais que c'est Paris, mais voilà, par exemple, là, je vais laisser Marseille pour tester. Évidemment, ne limite pas la vitesse de téléchargement, hein, ça, c'est logique. Tu peux programmer les mises à jour automatiques à une heure où tu n'utilises pas le PC, en tout cas, pour jouer. Ou même si tu n'utilises pas le PC du tout, comme ça, les mises à jour automatiques bah, seront, en fait, entre guillemets, désactivées. Parce que, par exemple, si je mets mettre à jour automatiquement les jeux entre euh, 22h et euh, 23h, par exemple, mais que je sais que mon PC n'est jamais allumé, ce qui n'est pas le cas, entre 22h et 23h, eh bien, les mises à jour automatiques ne se feront jamais. Et donc, ça deviendra des mises à jour manuelles à faire manuellement, donc moins de chargement en fond. Ça, c'est à désactiver fortement, c'est les téléchargements en cours de jeu. Comme ça, si tu joues, tu n'as pas de téléchargement, parce que mine de rien, télécharger un jeu, ça prend quand même beaucoup sur les perfs. Parce qu'en fait, si tu ne le sais pas, ton processeur va traiter des données en même temps que tu vas télécharger ton jeu, comme le disque dur ou ton disque SSD, il va traiter les données pour l'écrire ou pour le lire. Donc, plus tu as une bande passante élevée, par exemple 10 gigabits par seconde, plus ton processeur va devoir travailler. C'est pour ça que si tu télécharges un jeu à, par exemple, 2 gigabits par seconde, et eh bien ton processeur va avoir une grosse charge, plus grosse charge que 100 mégabits par seconde, et donc va plus chauffer. Et donc si en plus de ça, tu rajoutes un jeu que tu fais en même temps, et eh bien là, ça va littéralement démonter les perfs. C'est pour ça que dans certains cas, limiter le débit peut être plutôt pas mal si ton processeur n'arrive pas à suivre, ou si tu veux décharger et réduire la chauffe de ton pros. Ralentir les téléchargements pendant le stream, ça, je te conseille de l'activer si tu utilises le Steam Remote Play, mais dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il ne faut pas l'activer pour gagner des perfs, donc tu peux le décocher. Ça, c'est une nouvelle fonction qui est arrivée avec la nouvelle interface, ou alors l'interface est arrivée après, bref, c'est arrivé à peu près en même temps. Ça te permet de transférer tes fichiers de jeu en local de ce PC, par exemple, vers un autre PC. Et comme tu peux le voir, c'est pas que des PC qui sont sur le compte que tu as, donc par exemple mon compte Steam actuel Matisse M. Si tu as d'autres PC chez toi qui ont d'autres comptes Steam, bah tu peux mettre mes contacts Steam si vous êtes ensemble, amis, ou alors tout le monde, et là n'importe qui sur ton réseau local pourra eh bien faire un transfert entre guillemets de fichiers. Ce transfert de fichiers, en fait, il va permettre de réduire la bande passante, l'utilisation pros, évidemment, comme j'expliquais tout à l'heure. Bon, j'ai pas d'autres PC euh, avec Steam en local, donc ça ne sert à rien, donc je le désactive. Dans shader mise en cache, je te conseille de désactiver le traitement des shaders Vulcan en arrière-plan, ça fait aussi une charge en arrière-plan, donc évidemment à désactiver. Ensuite, dans la catégorie en jeu, alors tout ce que je zappe, c'est parce qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est pour ça, c'est pas parce que je oublié. Dans en jeu, évidemment, l'overlay Steam va prendre des perfs, mais va te permettre, par exemple, d'inviter des gens, à avoir tes FPS, etc. Donc moi, je l'active pour les FPS, mais si tu n'as pas besoin d'avoir tes FPS ou si tu n'as pas besoin d'inviter des amis, tu peux le désactiver. Ça, je te conseille de l'activer si tu as envie que Big Picture s'active à chaque fois qu'une manette est connectée, donc le mode affichage en fait manette, optimisé pour manette, un peu comme si ton PC c'était une console. Par contre, si tu t'en fous, bah tu le désactives et ça fera gagner aussi un peu de perfs parce que Big Picture prend un tout petit peu plus. Ça, tu peux le désactiver si tu n'utilises pas Steam VR et donc tu n'as pas de casque VR, même si tu n'en as un en vrai, tu peux le désactiver. Mais bon, on va dire que si tu n'en as pas, tu peux le désactiver à coup sûr, ça ne changera rien à ton expérience. Donc là, tu peux mettre un compteur d'FPS si tu veux, en haut à gauche, en bas à droite, etc. Si tu le désactives, évidemment, ça fera gagner un peu de perf. Ensuite, tu peux descendre un peu. Bon, là, tu vois que j'ai désactivé tout ce qui est notification, son et euh, raccourci pour la capture d'écran. Si tu veux supprimer le raccourci de capture d'écran, en fait, tu supprimes ce qu'il y a, tu ne mets rien et ça fera known. Pour l'option réseau Steam, perso, je joue très rarement avec des potes sur Steam, en tout cas, enfin avec les jeux Steam, donc je mets jamais. En fait, c'est pour avoir des connexions plus rapides en partageant ton adresse IP. Donc, vu que je joue pas trop avec des potes sur Steam, je mets jamais, parce que même si c'est un peu plus long, c'est pas bien grave. Sinon, tu peux mettre contact uniquement, toujours ou par défaut. Ça changera rien à ton expérience en termes de performance. Par contre, ça ira beaucoup plus vite si tu joues avec des potes ou d'autres personnes en ligne. Ensuite, la catégorie contrôleur te permet eh bien d'activer les contrôleurs que tu veux utiliser. Par exemple, tu utilises des manettes Xbox, et eh bien tu peux activer Xbox. Tu utilises des manettes PlayStation, bah tu peux activer aussi PlayStation. Et tu peux en fait activer pour le reste Switch Pro, manette générique, etc. Tu peux aussi mettre un délai de mise en veille. Bon, en vrai, c'est mieux de mettre jamais, comme ça t'éteins toi ta manette, parce que normalement quand tu la déconnectes, bah elle s'éteint. Mais si jamais tu oublies, voilà, tu peux mettre évidemment un minuteur. Je te conseille d'installer le pilote de prise en charge des fonctionnalités Xbox avancées. Ça te permet d'avoir bah, des fonctionnalités avancées en lien avec ta manette Xbox. Si tu n'as pas de manette Xbox, évidemment, ne l'installe pas, ça sert un peu à rien. Ensuite, tu peux aller dans la catégorie Remote Play. Alors, qu'est-ce que c'est Remote Play Ça te va te permettre tout simplement eh bien, de pouvoir jouer depuis un autre appareil, mais à tes jeux PC, donc en fait avec les performances de ton PC. Grosso modo, c'est comme si tu avais un écran de PC qui était connecté en Wi-Fi et donc plus loin que ton PC. Dans mon cas, là par exemple, tu vois que Remote Play est activé parce que je l'ai déjà utilisé pour tester et je l'ai connecté à ma Freebox Pop, donc mon player pop de chez Free. Bon, ça évidemment, je te conseille de le désactiver pour économiser des perfs. Pareil, ça c'est le même principe que tout à l'heure, le partage d'IP pour que ça soit plus rapide, etc. Si tu l'utilises pas, tu peux le désactiver aussi. Normalement, les options avancées de l'autre sont désactivées, les options avancées du client sont désactivées aussi. Et là, tu as tout désactivé en rapport avec le Remote Play. Donc ensuite, la dernière catégorie, qui est la catégorie diffusion, va te permettre de diffuser euh, par exemple ton jeu, etc. à des contacts ou à tes
meilleure qualité. Si jamais eh bien, tu as des musiques, etc., bon, c'est quand même moins utile. Euh, le reste, tu peux le désactiver. D'ailleurs, les notifications au début d'un morceau, en soi, on s'en fout. Encore une fois, c'est personnel, donc toi, ça peut t'intéresser. Mais voilà, sache que là, tu as une option pour avoir une meilleure qualité audio, ce qui est pas plus mal non plus. Et donc là, on en a vraiment fini avec les paramètres. Donc tu peux fermer et on va regarder la dernière option pour garder un peu de RAM sur le launcher Steam. Donc pour ce faire, tu vas aller en haut à gauche dans Afficher, Mode réduit. Et là, bon, moi, ça se met en plein écran, mais peut-être que toi, non, c'est peut-être un bug de mon côté. Tu vois que le mode réduit, en fait, va uniquement afficher la page avec tes jeux. Donc là, par exemple, je le remets un peu bien pour que ça soit présentable. Voilà. Et ici, j'ai que mes jeux et j'ai que mes jeux. J'ai pas d'autres pages, j'ai rien d'autre à faire. J'ai juste le lancement de mes jeux, en fait. Donc là, si je clique par exemple sur un jeu, j'ai pas la page qui s'affiche à gauche, etc. J'ai vraiment que ça. Et ça, ça permet d'avoir une utilisation minimale et donc de gagner des perfs. Par exemple, si là, je lance mon gestionnaire des tâches et que je vais dans les services et que je regarde les services Steam, on voit qu'il y a tout ça. Donc là, avec tous les services Steam, en fait, tout ce qui est ouvert en rapport avec Steam, j'ai 625 MO de RAM qui est utilisé. Si je repasse en mode large, en mode normal, et donc là, comme on voit, ça c'est refresh et ça utilise 739 MO, donc quand même beaucoup plus pour euh, bah, pas grand chose. Parce que là, si je clique sur un jeu, par exemple, il y a juste un mini affichage en plus avec l'utilisation, temps de jeu, le stockage utilisé, etc. C'est pas non plus très utile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé à optimiser Steam et à améliorer les performances, à personnaliser également ton launcher, parce que ça peut être des customisations qui font pas forcément gagner des performances, mais qui sont plus simples pour toi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle était assez claire. Si jamais elle n'a pas été assez claire, n'hésite pas à tout me demander en commentaire ou sur mon serveur Discord. C'est là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne. On ne répétera jamais assez, mais merci. Je dis on, mais je suis tout seul. Donc, c'est plutôt je. Donc, sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.